Uh, Nikolai, where did you hear about this? From him. And he is the one you trust. With hair like that. Teeth like that. And a face that only a mother could love. И A woman can tell a man the eternal truths. Женщина может сказать мужчине подлинную правду. А мужчина говорит да. Сомневается. His buddy tells him absolute shit. А приятель ему говорит полный дерьмо. Он говорит хорошо, давай это сделаем. Or stupidity, I don't know which. Я не знаю, который из них. For men, frequently the two are co-synonymous. А потому что для мужчин и то и другое являются синонимичными вещами. Глупости доверия. Trust. Доверие. There is a way of speaking usually. Есть такой способ говорить обычно. На профессиональных семинарах. Когда я был начинающим терапевтом. People would be talking, you know, to each other before the meeting began. Люди разговаривали друг с другом до того, как встреча начиналась. And they'd be laughing and talking and sharing, and you know, really. Telling each other things. Они смеялись, разговаривали, делились и рассказывали друг другу всякие истории. And then, ding ding, the meeting starts. You know, Потом seminar, whatever. Звонит. Lecture. Семинар или лекция начинается. And this pall, this a pall is a cloth they drape over a coffin at mm -hmm. a funeral. This и, pall would descend over the whole group. И тут это покрывало похоронное опускается на всю группу. And with only profound things would be said in deep sepulchral that's great tones. И они начинают говорить только о глубоких вещах низким и торжественным голосом. What what is this? И я думал, что это такое? I mean, this happened time after time after time. I mean, you know, a hundred times. И это происходило раз за разом, раз за разом, сотню раз. And then for an intermezzo, an intermission, you know, and then people would go talk again, you know. А потом перерыв наступал, и люди шли, и опять общались. Then the meeting would start again. А потом опять встреча начиналась. You know, something's going on. What is it? You know. И я думал, что то тут происходит? Что это? And I thought, if I ever give some lectures. И я подумал, если я когда-нибудь буду читать лекции, когда вырасту. Well, I did think this. I так и думал. I thought I'm going to try to take the way people talk before the lecture. Я думал, что я возьму тот способ, которым люди общаются до лекции. And in the intermezzo, in the intermission. Во время перерыва. That kind of talking. Just off the cuff, we say. Такие разговоры просто ничему не обязывают. You know, with spontaneity, and you're not weighing carefully every word. Спонтанный, когда ты не взвешиваешь тщательно каждое слово. And just and try to bring that in to the, uh, uh, you know, to the lecture, the workshop, the seminar. И постараюсь нести это на лекцию, на семинар, на мастерскую. And save the profundities for the coffee break, you know. И оставлю все глубокомысленные вещи для перерыва на кофе. Or when they go to the toilet. Или когда они пойдут в туалет. I was going to the toilet for intermission. Да, ну знаете, я пошел в туалет во время перерыва. And the psychiatrist comes up and says, "Can I talk to you while you piss?" 
Я буду писать и слушать и разговаривать одновременно. И он начал смеяться, и ему говорит, пожалуйста, не смейте, когда писаешь. Вы знаете, почему Джон, Джон Уэйн в последние годы своей жизни не пользовался общественными туалетами? Потому что люди рядом с ним писают, а Ты правда Джон Уэйн? You have to be careful in some situations. I think that's the point. Надо быть очень осторожным в некоторых ситуациях. Я должен обратить ваше внимание на это. When you talk in public, do you ever talk in public? Ты выступаешь перед людьми, когда? It's a good thing if you try to get to the point. Очень бы неплохо было бы, если бы ты приступал сразу к теме разговора. Now, when you're as old as I am. Когда ты такой старый, как я. They don't know if you will ever get to the point. Никто не знает, доберусь ли я вообще до темы разговора. А то они начинают размышлять, а вообще есть там тема? Вообще что, что он имел в виду? If so, did he forget it? А если он что-то хотел сказать, может быть он забыл? Why? Что? И когда ты столько лет, сколько мне, тебе даже нет необходимости добираться до суда. И тебе нет необходимости иметь тему для разговора. И у тебя может быть множество тем. И ты можешь ни одну из них даже не поговорить. А люди будут говорить, что вы говорите. И он так глупо. Они так и думают. Они правда так думают. Когда у тебя ум такой, как вчерашняя овсяная каша, Much. которая все как масло сплошная, oh, wow. That's... <laughs> они говорят, да, это очень глубоко. I that out, I young man, too. Я это уже вычислил, когда был молодым человеком сейчас. Что бывает... Два, два случая, когда человек глубок по-настоящему. Я считал человека очень глубоким, если я не, ну, не мог понять, что он там черт говорит. Or, number two, Или номер два. If he finally said something that agreed with me, I thought, tough, если он сам на то произносил что-то, что с чем я был согласен, я говорю, ага, вот это был вина. And I found out later that is most people test the profundity. И я позже узнал, что для большинства людей это тест на глубину. You're profound if I cannot understand you. Ты глубок, если я тебя не понимаю. And you are also profound if you agree with me. И ты также глубок, если ты соглашаешься со мной. So you have two possibilities of being profound. Две возможности быть человеком глубоким. No more. Больше никаких. Yes. What is provocative therapy? <laughs> you didn't think I'd get to the point. А что такое провокативная терапия? Ты думал, что я не доберусь до сути? Я Yes, I lost hope. Yes. I lost hope. Yes. Yes. Provocative therapy is playing the devil's advocate with the client. А провокационная терапия состоит в том, чтобы быть адвокатом дьявола для, для клиента. In Paris, this woman came up to get an interview. В Париже эта женщина подошла ко мне для того, чтобы взять меня интервью. And I interview people not about simple little problems like I am afraid of elevators. Я общаюсь с людьми не по мелким проблемам, вроде как я боюсь лифтов. Oh yeah, walk. Next problem. 
Я говорю, хорошо, следующая проблема. Yeah. Uh, <laughs> but I deal with, you know, sex, death, throw mama from the train, things like that. Да. И я имею дело с глубокими проблемами. Сет, смерть или когда маму из поезда выбрасывают. Минимальные, умеренные и большого риска проблемы. Вот с чем люди ко мне приходят. Ну и что я там так говорил? А да, Париж. Эта женщина подходит, и мы разговариваем. Это был модуль. Знаете, модуль состоит из трех частей. Это 25-минутная беседа с клиентом. И номер два это 5-10 минут терапевт клиент фидбэк сессион. Потом пятиминутная uh, сессия, связанная с обратной связью между клиентом и терапевтом. Number, uh, и третье – это открытое обсуждение в группе. И эти три вещи составляют час примерно. И мы называем это модулем. Yeah. Модулем. Yeah. What did you have any feelings about me in this interview to this woman? Одним словом, в конце интервью я спрашиваю, были ли у тебя какие-то чувства по отношению ко мне в ходе интервью? Она сказала, Фрэнк, я думаю, что ты не адвокат дьявола. Я думаю, что ты дьявол. Вы знаете. Нужно быть настоящим мужиком, чтобы быть плохим. Hey, I, gloom, знаете, это очень легко делать, когда человек в печали, или в тоске, или в ужасе. Uh, <laughs> used to be a, uh, a guy who was on television in, in America. Был yeah. такой человек, который выступал на телевидении в Америке. And he had one thing that he did. И у него была всего одна вещь, которую он делал. He had this dog, it was a basset hound. Basset hound? Да, у него был басет, собака. It's a very sad looking dog. Это собака, которая, у которой очень грустная. It looks like it's having a psychotic depression, you know. Он похож на пациента с э, психотической депрессией. And everything just sort of droops. Its ears flop. У него все туши и веки. So th this guy had one thing. He was totally enthusiastic about his dog. And he would tell the audience, you watch, this dog will do everything I say. <coughs> so he would, I mean, he used to say, he'd hold up this ring and say, come on, Spike, come on, you can do it. Jump through the ring. Он крутил это кольцо и говорил, давай, Спот, прыгай, и ты можешь это сделать. И он с большим энтузиазмом призывал собаку прыгнуть через кольцо. А Спот даже не смотрел на кольцо. Он вот так смотрел на аудиторию, что он хочет, чтобы я это сделал. Человек делал все, а собака ничего не He looked like he was almost, it was like comatose, or, you know, his eyes were open. So finally, he took the dog and it's sort of like liquid, he poured it, poured it through the hoop. Брал, да, она как будто бы жидкая вся была и растекалась. Он проливал ее через кольцо. После этого он выражал неумеренный энтузиазм по поводу талантов своей собаки. Now what's the point? The point is this dog's trainer, quotes, close, close. И суть состоит в том, что этот тренер собаки в кавычках. Reminded me immediately. Она немедленно напомнила мне о миллионах терапевтов. Прямо сейчас. Они говорят своим пациентам и клиентам. 
You can do it. I believe in you. Finally, the therapist pours the client to a tiny hoop. Go to work on Monday, maybe, you know. Yeah! <laughs> Next week, the client comes right back to the therapist's office. Here I am. И через неделю клиент опять приходит к терапевту и говорит, вот он я. No wonder therapists get burned out. You have that expression? Нет, ничего удивительного нет в том, что синдром выгорания у терапевта. They get exhausted. Они истощаются. They get out of the field. Они просто вылетают. They can't take it anymore. И больше они уже с этим не They start to become numb. Они становятся абсолютно индифферентными. So some of them come to my workshops. Некоторые из них приходят на мои, на мои семинары. Can you get burned out? И спрашивают, у тебя бывает выгорание, у тебя есть? I said, not me, I burned them out. Я говорю, ну уж нет, только не со мной, я с ними устраиваю выгорание. And during the next several days, I'll maybe show you how. Может быть на протяжении следующих нескольких дней я покажу вам как. Poor therapist. Бедный терапевт. But provocative therapists, they don't get burned out. Но те, кто работает с провокативной терапией, они не выгорают. So it's playing the devil's advocate. Ну что, давайте поиграем в адвоката дьявола. It's siding with the negative half of the client's ambivalence about themselves. Это означает, что вы принимаете сторону негативную клиента, то, когда у него есть амбивалентность по отношению к себе. About the structures within which they live. По поводу структур, в которых он живет. Marriage, relationship, work, blah blah blah. Брак, отношения, работа и так далее. And their life goals. Жизненные цели. Etc. И так далее. And um. I have been called the father of humor in psychotherapy. Меня называют отцом юмора в психотерапии. I've also been called a lot of other names, but we won't go into those now. Меня также называют много чем другим, но мы не будем об этом говорить. So, uh, the therapist does the purpose of this is to, by you know, playing the devil's advocate, etc is to change the client. И цель того, что терапевт играет роль адвоката дьявола, это изменить клиента. I cannot do a cortical transplant. Могу ли я пересадку мозга сделать? Although I've told many clients, I see what the problem is right right now. Хотя я очень часто говорю клиентам, что я вижу, в чем состоит твоя проблема прямо сейчас. First thing. Это на первом интервью. You you do. Yes, it's very clear. Они говорят да. Я говорю да, это совершенно ясно. For what? Because my other four therapists never could find the problem. Они говорят что это? Потому что мои четыре терапевта не могли найти проблему. I said they didn't stare into those vacant eyes. А я говорю они не смотрели пристально в эти твои пустые глаза. Well, you need a you're in desperate need of a cortical transplant. Тебе немедленно нужно сделать пересадку мозга. Александр говорит, ага, я готов. This one guy said, "Can they do that?" А один спросил, можно это сделать? I said, "You've heard of heart transplants?" Ну ты слышал, что сердце пересаживают? He said, "Yes." Он говорит, "Да." I said, "You've heard of lung transplants?" Ты слышал, что легкие пересаживают? Yes. Да. Even kidney transplants. И даже почки пересаживают. Yeah, I said, and they say that they will soon be doing hemorrhoid transplants. Why? Because there's so many donors. What's the point? 
I don't know, but it's fun. I do know the point. I do know the point. Two thousand years ago, Saint Paul talked about we need to undergo a metanoia. Metanoia, a change, a real fundamental transformational change of mind. Mm -hmm. Uh, где-то еще лет назад Святой Павел говорил о том, что мы должны пройти через метаною. То есть это полное изменение разума. И пересадка костного мозга это то, что проход, происходит с некоторых клиентов. И нужно пройти через метаноя. So the purpose is to change the client. Значит, цель этого изменить клиента. I tell you, I feel grateful. I do. Grateful. Я хочу сказать вам, что я чувствую очень большую благодарность. That I I work with uh, so many clients and patients что я работал с таким большим количеством клиентов и пациентов. Научился ли я у каждого из них? Это еще одна вещь, которую говорят терапевты. Come on, come on. No. Да ладно вам. But Нет, конечно. Но я научился у многих из них. First chapter and the first page and the first paragraph of my book, Provocative Therapy. Первая глава, первая страница, первый первый параграф моей книги Провокативной терапии. I say patients have been my professors. Я говорю, что пациенты были моими профессорами. I've learned from about psychotherapy from a number of other sources too. Ну это не совсем правда, потому что я из других источников источников узнавал о психотерапии. So it's to change the class. Oh. Well, we don't have anything to write on. Maybe we can get it. There are five different kinds of behaviors that are provoked in the client in interviews. Now, all of these five are not provoked in every single interview with every single client. И не все из этих пяти провоцируются у каждого клиента на каждом интервью. But some no, of the five are provoked in every single interview with every single client. The first one is assertive behaviors. Assertive. assertive. Uh -huh. uh, the trouble with many people is that they are doormats. Doormats. Uh, mm -hmm. Первая проблема у большинства людей, что они являются ковриком, от которого, от которого тирают ноги. И нет ничего удивительного в том, что люди делают с этими половиками. Они об них туфли вытирают. Да, и большое количество людей вытирает Десятки, сотни людей вытирают об эти коврики свои туфли. Every time I talk about this, I see I was at a university, München Gladbach. Я как-то был в университете. In München. It's near Aachen in Germany. Это в Германии. Anyway, so I was talking to the school of social work there, to the faculty and the students, all the students. Я я беседовал со студентами социального факультета студентами. And uh, this young woman, who was my translator. This is why I asked you. I said, "Where did you do your translating? In a library?" Because this is what she has done. Yeah. But anyway, so I told her. I said, uh, I told the group that uh, when I begin talking and agreeing with these doormats. И как, я сказал группе, когда я начинаю разговаривать и соглашаться с этими половиками, Very rapidly they rear up on their hind legs, like a horse, очень быстро они встают на задние ноги like и 
И начинают издавать шум, как человек. She goes right into the trance. Uh-oh. И при этом она впадает в транс. And I said, don't go into trance, translate. No. А я ей говорю, ты в транс не впадай, переводи. She said, but doormats do not have hind legs. Like она мне говорит, но между прочим, половики не имеют задних ног, как лошади. I said, don't worry about it. It's a mixed metaphor. I think it's a Dali-esque imagery. Just say it. Я сказал, что ты об этом не беспокойся. Это смешанная метафора, как у Дали. Просто переводи. In poetry, you're not supposed to have mixed metaphors. В поэзии предполагается, что у вас не должно быть смешанных метафор. Anyway, so uh, the doormats start, you know, becoming undoormatish. Ну и эти половики начинают вести себя совсем не так, как ведут Я могу привести несколько примеров по этому поводу. Второй вид поведения, которое они проявляют, это, это то, что необходимо подтверждение своей самоценности. Your mother can say, here's the most, here's the, I don't care what all the other children say, dear, in school, I think you're the most intelligent one. Мама обычно говорят, мне все равно, что говорят другие детки в школе про тебя. Я считаю, что ты самая разумная, самая разумная девочка. Uh, I don't care which, what the uh, other children say, say about you, dear, you, I think you're the prettiest little girl in elementary school. Я не знаю, что говорят о тебе другие детишки, но ты самая очаровательная девочка в начальной школе. Well, mother's gotta say that. Ну, мамам приходится это говорить. What is she gonna say? А что если бы она сказала? If I had known that I was going to have a child as ugly as you, если бы я только знала, что у меня родится такой уродливый ребенок, как ты, I would have told your father no that я, night. Я бы сказала тогда твоему отцу нет. <laughs> I'll tell people. Да, я говорю людям. You, how many, how many children in your family? Сколько у вас детей в семье? Three. Three. Are you the oldest? Ты самый старший? No. Three. Youngest? Младший, который? Старший. The oldest. The oldest. <laughs> and your parents still had two more after this? И после этого твои родители еще двух родили? Мои родители родили. What? No, my parents have two. Your parents have two. You have three. У тебя трое. You wanted to propagate your own kind. Ты хочешь распространять такого вида людей? Why? Why? Зачем ты? Is your wife like Helen Keller? А твоя жена похожа на Хелен Келлер? Helen Keller was deaf. Она была глухая. Dumb. Blind. И слепая. Is your wife deaf, dumb, and blind? Твоя жена слепая, глухая. Why would she want to have three children? Ah. Чего вдруг ей захотелось иметь трех детей? She tells you they are your children. А, она говорит тебе, что это твои. There was a there was a study uh, three years ago in the United States. They total anonymity, confidentiality. Было проведено исследование в США несколько лет назад, которое было совершенно анонимным и доверительным. Very well constructed. И это было хорошо организовано. And they uh, excellent sampling. Da 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 da. Они выбрали совершенно замечательные примеры. Married woman with uh, two or more children. The women were from ages like uh, uh, 18 to 54. And still married. And the question, the central question was are all of your children your husband's children? Все ли дети являются детьми твоего мужа? Восемнадцать процентов. Восемнадцать процентов детей. 
не были детьми от брата, но мужья верили в то, что это их дети. Why? Почему? Because his wife told him. Потому что жена так сказала. And you, and you, when, when the next time any of you, you know, either A, you have a child, or B, your brother, sister, friend, whatever, have a child. И в интервью мы обязательно говорим, а, а, у тебя есть дети, или Б, твои братья, или сестры, а, имеют детей? All the women of the tribe. Все женщины, все принадлежащие к женскому племени. Your grandmother, your sister, your mother, your aunts, they all say, he looks just like you, Dmitry. Они выглядят совершенно как ты, Дмитрий. Only the women say this. Но только женщины так говорят. The men never say that. Мужчины так никогда не говорят. Because all the men think that all babies look like Winston Churchill. Потому что они считают, что все детки выглядят как Winston Churchill. My father said a baby, a new baby, has a face like a clenched fist. Мой папа говорил, что у маленького ребенка, у новорожденного ребенка, личика как сжатый кулак. So None of the men say it. Ни один из мужчин так не говорит. But all of the women say it. Но это все женщины говорят. Now why do all the women say it? И почему женщины говорят? People say, well, women are just more sensitive and they can see familial resemblances more easily than men. Некоторые говорят, что женщины просто обладают большей чувствительностью, они видят более тонкое фамильное сходство, нежели мужчины. Yeah. Here's a screamy blob of protoplasm. Вот вся эта вопящая протоплазма. You know, with a lot of noise at one end. С одной стороны много шума. And a lot of inconsideration on the other end. И очень много непочтения с другой стороны. And they say, if he has your nose. И они вдруг говорят, у него твой нос. Now you can have your friend, best friend's nose too. Ага, у него может также быть нос твоего лучшего друга. So deep, deep, deep. There were some uh, researchers. <laughs> we saw this research in, this, in, in America that oh, they replicated it very carefully in England. В Англии провели такое же такое же исследование совершенно точно так же, как в США. Careful sampling procedures, etc., etc., etc. Очень тщательно процедуру соблюдая и отбирая людей. And very careful interviewing. No, no, no leading questions, nothing like that. Тщательно проинтервьюировали их, никаких Скользких вопросов, ничего подобного.